Os dados que a gente tem aqui no problema são os seguintes. O espaço a percorrer é 600 metros. A velocidade da lebre é 30 km por hora. Ou então, 8,3 com a dízima periódica no 3 metros por segundo. E a velocidade da tartaruga é 1,5 metros por minuto. Que equivale a 0,025 metros por segundo. E o tempo que a lebre percorre antes de parar é 0,5 minutos ou então 30 segundos. Agora, o tempo total que cada um gasta para percorrer a distância x é o seguinte. Tempo da lebre. Delta x sobre a velocidade da lebre. Isso implica que o tempo da lebre é igual a 600 sobre 8,3. Então, o tempo da lebre é aproximadamente 72 segundos. Esse é o tempo, leva que, ela, tempo que ela leva para percorrer toda a distância, 600 metros. E o tempo da tartaruga... Delta x sobre a velocidade da tartaruga. Então, o tempo da tartaruga vai ser 600 sobre 0,025. Então, o tempo da tartaruga vai ser 24 mil segundos. Então, para que a lebre não perca a corrida, o seu tempo de percurso somado com o tempo da soneca tem que ser igual ao tempo de percurso da tartaruga. Então, o tempo da lebre mais o tempo da soneca é igual ao tempo da tartaruga. Então, o tempo da soneca vai ser o tempo da tartaruga menos o tempo que a lebre gasta para percorrer o percurso. Então, o tempo da soneca vai ser 24.000 menos 72 segundos. Isso implica que o tempo da soneca vai ser 23.000. O tempo da soneca vai ser 23.928 segundos. Se eu quiser transformar isso aqui em hora, minuto, segundo. Eu vou ter 6 horas, 38 minutos e 48 segundos.